los peligros de criar ganado girolando sin considerar sus desventajas. ¿Sueñas con convertirte en un magnate ganadero con la raza girolando? La promesa de leche abundante y carne de calidad puede sonar irresistible, pero antes de sumergirte en este paraíso vacuno, detente. Debajo del brillo dorado se esconde una realidad compleja plagada de riesgos que podrían convertir tu sueño en una amarga pesadilla. Olvida las introducciones, vayamos al grano. El girolando, producto del cruce entre Gir y Holstein, no es una raza mágica. Es un híbrido con ventajas y desventajas que, ignoradas, pueden diezmar tu producción y vaciar tu bolsillo. Comencemos por el lado oscuro. Adaptación incierta, el girolando no es un camaleón genético. Su adaptabilidad a climas y pasturas varía, exponiendo tu ganado a estrés, enfermedades y baja productividad. Si tu región no se ajusta a sus necesidades específicas, prepárate para enfrentar costos adicionales en manejo y cuidados. ¿Leche, abundancia o espejismo? Si bien la producción de leche es alta, la calidad puede ser inconsistente, especialmente en climas cálidos. El contenido de grasa y proteína puede fluctuar, afectando el precio final y decepcionando a tus clientes. Carne, un enigma genético, la carne del girolando no siempre cumple con las expectativas. Su marmoleo, grasa intramuscular, puede ser deficiente, reduciendo el valor comercial y decepcionando a los consumidores que buscan una experiencia culinaria superior. Reproducción, un camino lleno de baches, la fertilidad del girolando puede ser impredecible, prolongando los intervalos entre partos y reduciendo la cantidad de terneros que nacen. Además, las crías pueden ser más débiles y susceptibles a enfermedades. Manejo, un desafío constante, el girolando requiere un manejo especializado y costoso. Su doble propósito, leche y carne, exige conocimientos y estrategias específicas para optimizar su producción, lo que puede desbordar a los ganaderos menos experimentados. No todo es oscuridad. El girolando también tiene ventajas. Resistencia a enfermedades, su herencia gir le confiere mayor resistencia a enfermedades tropicales como la garrapata y la piroplasmosis. Vigor híbrido, en condiciones ideales, el girolando puede mostrar un crecimiento rápido y mayor vigor que sus razas perentels. Entonces, ¿qué hacer? La decisión es tuya. Analiza con cuidado tu situación y recursos. Investiga a fondo las condiciones climáticas, disponibilidad de pasturas, necesidades del mercado y tu experiencia en ganadería. No te dejes llevar por cantos de sirena. El girolando no es una raza para principiantes o para aquellos que buscan una fórmula mágica. Asesórate con expertos y elabora un plan de manejo que se ajuste a tus necesidades y minimice los riesgos. Recuerda, la ganadería es una actividad compleja y de alto riesgo. El éxito no está en la raza, sino en la planificación, el conocimiento y la dedicación. Solo así podrás convertir el mito dorado del girolando en una realidad próspera y sostenible.